Eşitarlık devam ediyor. Özellikle 3 Aralık'ta CHP'nin ekonomi açıklaması ya da ekonomi paketi, paketi ya da ekonomi çıkarması olarak adlandıracağımız organizasyondan beklentileri konuşuyoruz ve Hilmi Daşdemir'le Daşdemir'de kalmıştık Hilmi Bey. E, bugün Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Şöyle söyledi. Aynı çünkü biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor diye. Ee, CHP'den bir ekonomik paketi veya çözüm önerisi ya da bir çalışma ortaya koyma hazırlığı varken hükümet de hemen karşılığında bir şey mi hazırlıyorsunuz? Yok ben onu e, kastettiğini Sayın Cumhurbaşkanı'nı sanmıyorum ki zaten e, herkes kendi e, ekipleriyle çalışıyor. Ama seçim... seçim sürecinde çok fazla vaat oldu ve bunlar da yerine getiriliyor ya işte. EYT'ydi, işte ek göstergeydi. Taşırımlar. Zaten o, o konudaki hazırlıklar devam ediyor. Mesela asgari ücretle ilgili, e, efendim, EYT ile ilgili, sözleşmelerle ilgili bunları zaman zaman gerek Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin, gerekse e, Şu an Sayın Erdoğan. Evet, onlar e, çalışmalar yapıyorlar. E, sonuç olarak bu, buradan bakıldığında da e, yani seçim saati mahalline çok uzun süre önce girildi. Ve burada mesela e, dün bir toplantı e, muhalefet blokunun biraz daha değerli toplu olarak ortaya koyduğu anayasa çalışmasıyla e, kendisini gösterdi. 28 e, Kasım'da da e, AK Parti'nin orada da mesela bir parti logosu yoktu. Türkiye Vizyonu ile aslında bir e, seçim startı verildi. Seçim satı mailine bir süre önce girilmişti. Bunun daha somut bir e, şekli ortadaydı. Tabi bu bir vizyon göster şey olduğu için de orada herhangi bir e, seçim ile ilgili bir e, efendim e, beyanname ve benzeri gibi şeyler beklemek e, durumda değiliz. Ancak herkes kendince bir e, seçim sürecine gi girmiş durumda. E, gerek şehir ziyaretleri, gerek toplantılar e, bunları gösteriyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bir şey açıklayacak mı derseniz ben açıklayacağınızı zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun yani elle tutulur bir şey açıklayacağınızı Niye? zannetmiyorum. Her ne kadar Mahmut Öğür ona ilişkin bugün bir yazı yazmıştı. O yazıda da işte Recep Beşenk üzerinden bakalak geçmişte o projeyi Zafer Çağlayan ekibi hazırladı. Ancak buna da Sayın Babacan'ın da muhalefeti olduğu ve benzeri gibi bir Süreç ki e, Mahmut Öğür'ün kaynağını da ben tanıyorum, yakın tanıdığım birisi. E, sonuç olarak e, buralardan bakıldığı zaman bir aslına bakarsanız... Karşılığı e, mı? Efendim? Kaynak. E, değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama oralara yakın. E, elle tutulur bir şey çıkmayacak ortaya. E, çünkü Kılıçdaroğlu birçok tarih verdi, birçok saat verdi. Oralarda da e, yine... Ee, çok elle tutulur bir şey lojistik üstünden ya da işte lojistikle ilgili yaptığı açıklamalardan saat vererek yaptığı açıklamalardan ama e, bir tarafta kendisine objektiflerin projeksiyonların neyse e, çevrildiğini gözlerin onun üzerinde olduğunu biliyor ve belli ölçüde de bir buçuk yıldır tedrici olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında Diğer rak, e, rakiplerini egal ederek öne çıktı da muhakkak bunu yok sayamayız. Yani e, böyle bir gerçeklik var. Bu gerçeklik içerisinde de bakacak olursak e, Kılıçdaroğlu'nun adaylık noktasındaki o ilmek ilmek ördüğü süreci de tamamlamak üzere olduğunu şey yaparız. Ancak diğer taraftan bakıldığı zaman da da işte e, masada bazıları diyorlar ki Kılıçdaroğlu kendisini siper ediyor. Diğer adayı yıpratmamak için, asıl adayı yıpratmamak için gibi yaklaşımlar var. Ben buna da çok katılmıyorum. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu geri adım attığı takdirde siyaseten e, oradaki varlığını e, kendi teşkilatlarına, örgütlerine izah edemez. Böyle bir e, sorun yaşar. E, Meral Hanım'ın da orada itirazı aslına bakarsanız e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen oyların e, İYİ Parti'ye belli ölçüde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru 
kayma eğilimi içerisinde olmuş olması. Nitekim 2018 seçimlerinden hatırlayacak olursak Meral Hanım kendi partisinden bir miktar daha düşük oy almıştı. Meral Hanım aday değil ancak Kemal Bey aday olduğu takdirde kendi tabandan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ulusalcı tabandan oyların bir kısmında oraya gitme ihtimali ve potansiyeli var. Yani burada seçilemez, seçilebilir aday üzerinde tanımlama yapanların aslına bakarsanız kafasında başka bir isim olduğunu görüyoruz. Kimisinin kafasında Abdullah Gül var, kimisinin kafasında Ekrem İmamoğlu var, kimisinin kafasında da Mansur Yavaş var. Adaylık sürecinde Kemal Bey ben varım, adayım dediği sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse o cesareti gösteremez. Ha e, Burada Ekrem Bey belki e, Meral Hanım'ın desteğiyle aday olabilir. Ekrem Bey buna cesaret e, edebilir mi? Ki ayrı bir tartışma konusu da İstanbul İl Başkanı e, ya da işte Fiili İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla Ekrem Bey'in arasında bir başka bir e, çatışma başladığı gibi bir süreç var. Bugün Abdülkadir Selvi de işte e, Ekrem İmamoğlu'nun e, başka gölge bir il başkanlığı paralel. oluşturmaya çalıştığı, paralel bir il başkanı olmaya oluşturmaya çalıştığı gibi bir yazısı vardı. Buna da bakıldığı zaman burada da e, herkesin bir şekilde pozisyonunu aldığı ve o pozisyona göre de adım adım ilerledikleri bir süreç var. Yarın açıklayacağız. İşte e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun programdan ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Buradaki tüm hamleler adaylığını pekiştirmek üzere yapılmış hamlelerdir. Siz nasıl yorumladınız? Ne bekliyorsunuz? Yani tabii bu masa kurulurken kesin ve katli olan bir şey var ki altılı masadaki bütün partnerler adayın yani Kemal Bey de herhalde bu masayı kurarken hiç bence aklında böyle bir şey yoktu. Zaman içinde Kemal Bey bu konuda bir özgüven, kendisine bir özgüven geldi. Yani işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gitme, TÜİK randevuları vesaire bütün bunlar derken birdenbire Meral Hanım'ın hiç beklemediği bir noktada ve anda Kemal Bey cidden ben de baştan itibaren yani masanın ruhu asla ve katta masanın içinden bir adayı bence öngörmüyor. Halen de öyle ama Kemal Bey bu konuda e, o çıkışlarıyla beraber be, belli bir gündem yarattığı için o polemikler e, bir şekilde onun e, popülerliğini de öne çıkarınca kendisi e, ben adayım e, şeyine girdi, e, tavrına girdi. E, aynı ben anda, iki yıl önce yazmıştım. Yani ben açıkçası... Öyle son zamanları falan bir şey değil epey ama hatta yani, iki buçuk yıl önceki... Ama o zaman ha, eğer şey. Kemal Bey bu Said'le o masayı bir araya getirmişse bence o da e, doğru değil yani. Bence öyle değil tabii de yani, yani o Said'le masa bir araya getirilmez zaten neticede karşısındaki liderle yani, az buz tecrübeli insanlar tamam, değil. Kemal yani. Bey'in gönlünde yatan aslan kendisi ise yani bu yanlış sizin bilmiş olmanız da iyi bir siyaset okumadan kaynaklanan Hayır, bir yetenek. Içeriden, yani Ka o mi? ayrı bir şey. Siyaset okuma ayrıca e, kaynaklardan yani. Ama i̇ki, yani, iki buçuk yıl önce yazdım diyorum size. İşte sizin yazmanış, yazmış olmanız çok böyle vizyoner bir bakış e, ve bir böyle hisli gazetecilik ka, diyelim. Ka, Yok canım, falan abartılacak falan. bir şey değil. Yani oradan kaynaklanıyor olabilir de. Yani ben açıkçası Kemal Bey'in daha sonraki çıkışlarını masaya bir dayatma olarak e, değerlendirmiştim. Ama daha sonra Amerika gezisi ve İngiltere gezisiyle beraber bunun Meral Hanım açısından da çok hoş karşılanmadığını düşünüyorum e, ve biraz da duyuyorum. E, tabii hepimizin böyle Ankara kulisleri herkesin kendi e, hinderlandığına göre bizim de kendi çapımızda böyle küçük hinderlandığımızda kulisler Meral Hanım'ın bu konuda son derece rahatsız olduğu yani bu iyiden iyiye bence toplum yani biraz önce İbrahim Hoca dedi ki son 3 ay açıklanır dünyada böyle doğrudur yani siyasetin kendi içinde de bir kuramı var ve bir ilmi var ama bizim toplum lider seven bir toplum yani lider seven yüzyıllar boyunca işte liderlik 
noktasında tarih yazmış ve bunlar üzerinden şekillenen bir toplum. Dünyada, şey, Türkiye'de şu an hiç kimse parti isimlerini saymaz. İşte Özal der, Demirel'in partisi, Özal'ın partisi vesaire. Yani bu lider üzerinden okuma yapan ve tercih belirleyen bir seçmen kitlesi var. Şimdi böyle bir durumda daha önce Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider gerçekten hitabetiyle etkileme gücü, dönüştürücü gücü, bir konuyu anlatma, konunun e, hani genel geçer kaidelerin dışında bir şeyi bile olsa, e, mantığı bile olsa bunu çok çok iyi ifade edebilen e, bir liderin karşısında e, masanın bence evet e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürmüştür, değiştirmiştir, e, zihniyet dönüşümünü başarmamış bile olsa kendi partisinin bagajlarına rağmen bir şey yapmıştır. Kemal Bey ama Tayyip Erdoğan gibi bir lider karşısında bence en zayıf e, şansı olan en zayıf kişilerden biri. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani şimdi bakın e, Türkiye artık altılı masadan bir e, bambaşka bir şey bekliyor. Yani e, herkes... Siz ne bekliyorsunuz mesela? Ya, şimdi ben bir hukukçu ve biraz da siyasi analiz yapan biri olarak herhangi bir şekilde masadan birinin bir partiye mensubiyeti hele liderlik düzeyinde olan birinin varlığı halinde kesinlikle kaybedileceğini düşünürüm. Çünkü o partinin e, partiye mensubiyet bağlılık diğer partileri ister istemez siyaset aranasının da dışına gelecekteki siyaset Türkiye siyasetinde yer alma e, gayretini de e, azaltan Parti lideri olması halinde diğer partilerin liderlerinin liderliklerini de Türkiye siyasetinde artık zayıflatacak olan bir hareket olarak görürüm. O yüzden parti masanın dışında biri olmalı diye ben düşünüyordum. Eğer bir de Türkiye toplumu yeniyi sever. Mesela Yeni... İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı masa dışından birileri. Sizin. Hayır masa içinde ve e, liderlerin Anladım. olduğu yerde Hı. belediye başkanlarına aday göstermek kadar da bence siyaseten yanlış bir şey olamaz. Yani e, hangi parti başkanı şu an kalkıp e, cumhurbaşkanı olduğunda e, Ekrem Bey sonuçta Türkiye'de ordunun komutanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde en yüksek makamdır. E, orada hangi parti şimdi Merhaba Hanım düşünemiyorum ben yani. E, Mansur Bey'e e, Sayın Cumhurbaşkanım arz edin emredersiniz falan yani. Bir, yani Türkiye'de sizin görmediğiniz noktada seçmen bir okuma yapar. Yani Muharrem İnce'nin adaylığı açıklanırken Kemal Bey'in hadi Muharrem gel dediğinde yani millet dedi ben Cumhurbaşkanı seçiyorum o orada ona gel gel. Yani bütün bunlar küçük olabilir ama evet. Türkiye seçmeni toplumu güçlü lideri sever. Güçlü lider de diğer kendi paydaşları arasında öne çıkandır. Eğer Kemal Bey aday olursa Meral Hanım gibi sıfırdan parti kurmuş bir partinin genel başkanı e, Cumhurbaşkanı olarak Kemal Bey'i seçtikten sonra iki sene sonra kalkıp da ben parlamenter sisteme hadi geçiyoruz geçtik. Şimdi ben de başbakan olayım. Bu artık olmaz. Çünkü kazanan istifa etse bile Cumhuriyet Halk Partisi partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideridir. Kaybeden herkestir.